டெர்மினேட் மாதிரி துப்பாக்கி கிடைக்கலன்னா கைதி வந்து முத்த காட்சியில் முத்த காட்சிகள்லாம் அதிகம் சொல்லுவாங்க படம் ரிலீஸ் ஆகி முடிகிற வரைக்கும் டிவிக்கு பாட்டு கொடுக்க மாட்டோம் படம் கொடுக்க மாட்டோம் வரும் ஆனால் வராதுன்னே இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க எனி நோக்கி பாய் போட்டா வந்து எடுக்கிறவங்க அதிகமாகிட்டாங்க பார்க்குறவங்க பத்து படத்தை பார்க்குறதுக்கு பயிலாம் இந்த ஒரு படம் பார்த்தா போதும்னா கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாங்கள் பேச போகிற டாபிக் என்னென்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கிட்டத்தட்ட தமிழ் சினிமாவில் நூத்தி இருபத்தஞ்சு படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சு படங்களும் வெகுஜனங்களையும் சென்றடைஞ்சா இல்லையா இதை பற்றி தான் நாங்கள் பேச போகிறோம் நண்பர் மோட்டர் அப்படிங்கிட்டே இருந்தே ஆரம்பிப்போம் ஆமாம் நீங்கள் இப்போ சமீபத்தில் நடித்த படம் பற்றி சொல்லுங்களேன் இப்போ பேய்வால பிடிச்ச கதைங்கிற படம் நம்ம பண்ண படம் நல்ல தாட் இருந்துச்சு மக்கள்கிட்ட தேட்டரில் பார்த்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா அப்ரிசியேட் பண்ணாங்க குழந்தைங்களோட பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு எந்த ஆபாசமும் இல்லாமல் சிறப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்லாம் சொன்னாங்க வர்த்தக ரீதியா ஜெயிக்கலாங்கிறது தான் நமக்கு கொஞ்சம் இப்போ நீங்க சினிமா பாத்தீங்கன்னா எல்லா படங்களும் வந்து திரையரங்கத்துல மூணு நாள் தான் இருக்கு அந்த மூணு நாட்கள் மக்கள் டாக் மவுத் டாக்ல வெளியில வந்து அது இது பண்றதுக்கு அடுத்த படம் வந்து ஏன்னா கியூல நிக்கிறாங்கல்ல சோ இதையும் கடந்து ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி சில படங்கள் வந்து சக்சஸ் ஃபார்முலாவில் இருக்கு அந்த நூத்தி இருபத்தஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் அந்த நூத்தி இருபத்தஞ்சு படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில் உள்ள படங்கள் தான் வந்து ஒரு வெகு ஜனங்களையும் ஒரு ரசிகர்களையும் சென்றடைஞ்ச படமா சொல்லலாம் குறிப்பா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெள்ளை பூக்கள்னு ஒரு படம் ஆமா அந்த கதைக்கிழமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான கதைகள் அமெரிக்காவில் நடக்கிற மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க அதாவது பிளாஷ்பேக்கையும் லைவையும் ஒரே நேர்கோட்டில் பயணிக்கிற மாதிரியான திரைக்கதை அதான் கடைசி வரைக்கும் அது ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஒரு திரைக்கதையில் கொண்டு போனதுனால அது வந்து யூஎஸ் போய் சென்றடைய முடிஞ்சு இருந்தாலும் அது வர்த்தக ரீதியாக ஜெயிச்சால நமக்கு சரியான ஒரு தெரியல ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தா மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு விவேக் சார் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணியிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஒரு படம் நான் பார்த்தேன் படம் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த படம் எப்படின்னா வந்து டுவெல் ரோல்லேயே ஒரு வித்தியாசப்படுத்த டுவெல் ரோல் இந்த ரெட்டையர்களோட குணாதிசயங்களை கேரக்டர் மேட்ச் பண்ணி ரொம்ப அழகான ஒரு திருளர் அது ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு இப்ப சமீபம் வழியான இரண்டாம் உலகப்போர் கடைசி குண்டு அந்த படம் கூட ஒரு சமீபத்துல ஒரு நல்ல தாக்கத்தை எடுத்து கொடுத்துன படம் தான் ஒரே டிராவல்ல போயிருந்து வந்திருக்கலாம் அதையும் தாண்டி அந்த ஜாதி மறுப்பு திருமணங்கள் ஜாதி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த வெக்கை நாவல தழுவி எடுக்கப்பட்ட படம் அது அந்த வெக்கை நாவல ஸ்ட்ரைட்டா கொடுக்க முடியாது ஒரு நாவலை படமாக்கும் போது ஒரு பெரிய விபத்து நிகழ்ந்துடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டுகள்ல நடக்கிற மாதிரியான ஒரு கதை அது தானுசாருக்கு வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டபுளான ஒரு மூவியா இருக்கு அது ஒரு வகையில நல்ல விஷயம் தான் தனுஷ் ஆக்டிங் நல்லா இருந்துச்சு இந்த படத்தை பொறுத்தவரையும் ஒரு நல்ல ஒரு மெச்சூரிட்டியான ஆக்டிங் இருந்தது நல்லா பண்ணியிருந்தாரு அசுரன் படத்தோட வெற்றி எனி நோக்கி பாயம் தோட்டாவும் ரிலீஸ் பண்ண வச்சு ஏன்னா வரும் ஆனா வராதுன்னே இருந்துகிட்டு இருந்த எனி நோக்கி பாயம் தோட்டா வந்து வந்துச்சு ஆனா ஏன் வந்துச்சு ரசிகர்கள் கேக்குற அளவுக்கு அந்த படத்துல வந்து சாட்டிஸ்பைடான ஒரு ரிசல்ட் இல்லாம அசுரனுக்கு பிறகு வந்தது இன்னும் அந்த இமேஜை கெடுத்துருச்சு மொத்த காட்சியில மொத்த காட்சிகள் தான் அதிகம் சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்ல ஒரு கதாபாத்திரம் வந்து தன்னை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து ஒரு வெறியான ஸ்கிரீன் பிளே ஸ்டைல் தான் ஒரு கௌதம் சார் வந்து இந்த விஷயத்தை செய்வாரு பட் இந்த படத்தை ரொம்ப அதிகப்படியா திரிக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு நான் செத்துட்டேன்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கதைக்களம் எல்லாமே ஒரு புதிய கதைக்களம் நமக்கு நிகழ்ந்தது நம்மை நம்மை போன்ற இன்னொருத்தருக்கும் இழந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே பிளாட்ஃபார்ம்ல எடுத்து பண்ணப்பட்ட படம் பட் அது வர்த்தக ரீதியா ஒரு பெரிய லெவல இல்ல இதையெல்லாம் தாண்டி கைதி கைதி ஆமா கைதி நீங்க பாத்தீங்கல்ல இயக்குனரை விட சென்ட்ரல் டேரக்டர் தான் வேலை ஜாஸ்தி கேமராமனோட பங்களிப்பு அது ரொம்ப அதிகம் டெர்மினேட் மாதிரி துப்பாக்கி கிடைக்கலன்னா கைதி வந்து வில்லன்களோட கையில சித்திருப்பார் நல்ல வேலை அந்த கமிஷன் ஆஃபீஸ்ல ஒரு டெர்மினேட்டர் துப்பாக்கி இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒரு பெரிய கமிஷனர் ஆபீஸ்ல கும்பல் போய் தாக்குது அப்படின்னா வெளியில இருந்து போலீஸ் எல்லாம் வராது எப்ப யோசிச்சு இந்த விஷயத்த பார்க்கும்போது அறிவுபூர்வமாக <laughs> 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 
பந்த பந்தி ஓவர் டாக் இருந்ததுனால பிகில் பந்தி நம்ம பிகில் ஒரு நல்ல படம் என்னை பொறுத்தவரையும் பிகில் பார்த்தா நல்ல ஒரு விளையாட்டை மையப்படுத்தி எடுத்த படம் பத்தி பல்வேறு கருத்துக்கள் இந்த படம் உண்மையிலே ஒரு நல்ல படம் பத்து படத்தை பாக்குறதுக்கு பயிலா இந்த ஒரு படம் பார்த்தா போதும்லாம் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம கூட படம் நல்லா இருக்காதுங்கிற யோசனையில இருந்தப்ப படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது உண்மையிலேயே நல்ல படம் விஜய் நடித்த படங்கள் வரிசையில இந்த படம் ரொம்ப நல்ல படம் நல்ல படம் நல்ல நீங்க கதையில லாஜிக் பிரச்சனை அது இதெல்லாம் விட்டுருங்க நல்ல வெற்றி படம் தான் அது நல்ல படம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சமீபத்துல பார்த்தோம் இந்த காளிதாஸ் படம் உண்மையிலேயே அது ஒரு இமேஜினேஷன் ரொம்ப அழகா நம்மளை யோசிக்கவே விடாம கடைசி வரைக்கும் அது இமேஜினேஷன் காட்டாம ஒரு கேரக்டராவே டிராவல் பண்ண அது இயக்குனரோட பெரிய வெற்றி அது வரத்தோட கேரியர்ல அது வந்து ஒரு நல்ல படம் காஞ்சனாத்ரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் உண்மையிலேயே அது ஒரு கிட்டான படம் அதே பார்மலால எத்தனை படம் எடுக்கிறாங்க நமக்கு தெரியாது அது வேற விஷயம் காஞ்சனா அஞ்சு வரலாம் ஆறு வரலாம் ஏழு வரலாம் ஆனா பாக்குறவங்க தான் பாவம் அது வேற விஷயம் அதை விட்டுலாம் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் தாண்டி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்த படம் ஒத்த செல் ஒத்த செல் புதிய புதிய முயற்சிகளை மட்டுமே செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நல்ல இயக்குனர் மேடைகள்ல இருக்கட்டும் ஸ்கிரீன்லயா இருக்கட்டும் பேசுனாலே ஏதாவது வித்தியாசமா தான் இருக்கும் அவர் இப்ப பண்ண இந்த ஒத்த செருப்பு படம் கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான ஒரு படம் ஒரே கதாபாத்திரம் கேமரா கோணங்கள் மட்டும் மாற்றப்பட்டு எல்லா கேரக்டரும் பேசுவாங்கிற மாதிரி ஒரு தனி ஸ்டைல்ல பண்ண இந்த படம் அதோட ஒத்த செருப்பு அந்த டைட்டில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு தனி தெய்வம் இல்லை ஒத்த செருப்பு அப்படின்னு அடித்தட்டு மக்கள் வந்து கண்டுபிடிப்பாளர்களா இருக்காங்க அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாளர்களா இருக்காங்க மாணவர்கள் அவங்களா ஊக்கப்படுத்துறது இல்ல அதெல்லாம் கார்பரேட்ல மாட்டிக்கிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எடுத்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தாங்க நல்ல மார்க் வாங்கி அடுத்தடுத்து படிச்சுட்டு போறத விட அவங்க கிட்ட என்ன திறமை இருக்கோ அதை வெளி காட்டணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லிருக்கிறாங்க அந்த படம் முழுக்க வந்து நம்ம எப்படி போனுச்சு அப்படிங்கறத இதெல்லாம் தாண்டி கடைசியா அந்த இது ரோலிங் டைட்டில் பாத்தீங்கன்னா வந்து இத்தனை கண்டுபிடிப்பாளர்களை எடுத்து போட்ட விஷயத்துக்கு அந்த இயக்குனர் பி எஸ் மித்ர நான் பாராட்டும் இந்த விளைவுகளை எல்லாம் கடந்து சில சாதனைகளை செய்த படங்களை தான் நாம இப்ப பாத்துருக்கோம் சின்ன சின்ன டிஜிட்டல் கேமராஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சோடனே எடுக்கிறவங்க அதிகமாயிட்டாங்க பாக்குறவங்க இதுதான் இந்த சினிமாவோட விலை இப்படி இருக்கு சினிமா வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா போச்சு அதை வெளியிட்டு அதை சீரோட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனல் இருக்கு டிவி சேனல் இருக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகி முடியுற வரைக்கும் டிவிக்கு பாட்டு கொடுக்க மாட்டோம் படம் கொடுக்க மாட்டோம் மூணு நாலு மாசம் கழிச்சு தான் படத்தையே கொடுப்போம்னு சொல்லி பாருங்க ரொம்ப டைட்டா கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க சேனல்லயோ யூடியூப் சேனல்ல எதையுமே நீங்க போக்கஸ் பண்ணாம பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அப்ப திரையரங்கு உங்களை வர வைக்கலாம் இது வரைக்கும் நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசி இருந்தது நீங்க எல்லாம் பேசி இருந்த விஷயம் தான் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்காக நாங்க பேசியிருந்தோம் நீங்க பல படங்கள் பார்த்திருப்பீங்க இது போன்ற இரண்டாயிரத்தி இருபது வரக்கூடிய படங்களும் வெற்றி படங்களாமேன்னு எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் எல்லா நடிகர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறோம் என்பாக்ஸ் டீமுக்கு நன்றி வணக்கம் கலை மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அள்ளி அள்ளி பருக வேண்டிய அமிர்தமடாது போற்றி புகழ்வதன்றி வேறுபணி எனக்கு இல்லையே